光弟啊，皇上，这来看，臣不能看呐、啊，这是京城内外大臣给皇上的密折专奏啊。这些密奏专奏，都是涉及到所图明珠朋党之争，最早的是康熙八年吧，最近的是昨天才呈上来的。你说这前前后后是多少年呢？好些人，都已经不在了。皇上，对所向名相，容忍了几十年呢，这也不全对。朕用了他们几十年，今后还要用下去。有一点始终朕不大明白，为什么这些臣工只敢给朕上密奏，为什么不公开弹劾他们？光帝啊，你有没有什么办法？让京内外的臣工们公开上书，臣明白了皇上的用意。皇上，前朝明帝为了整顿吏治，曾下令言官可以封文言事，即听风便可以言语，指东便可以画西，不必拘于证据，以求广开言路。哦，想起来了，封文言事。让各地的臣工互相揭发，以暴露不忠之臣。本朝开国后，先帝爷为澄清官场的风气，下旨严禁封文言事，严办弹劾不实者。如此一来，言官就不大敢说话了，生怕执政不实，自己倒获得重罪。臣以为，历代奸臣作恶的时候，能够人赃并获、抓住把柄的并不多。不准成功，封文言事就难广开言路。先帝爷可以进，朕可以开进。不过，开进之后也有风险。如果一旦成功养成举证不实的习惯，今后就……哎，什么今后啊？朕可以用他们的言事，然后再进封文言事。吾皇真是千古圣君。哎，什么千古圣君呢、啊？朕年轻的时候确实想做千古圣君，可是年纪大了，怕做什么千古圣君呢、啊？凡是千古圣君，必定要经受千年之悲、万载之痛啊！传旨进京，百驾千清宫，遵旨。圣旨，为整肃朝纲、澄清吏治，特与各部臣工、言官以及各省都府道，即日起重开封文言事。凡五品以上官吏，俱可凭封文参奏；任何五品以上官吏之品行不正、结党营私。居官贪贿等不法之事，已被勘查。如参奏确实，当一律奖罚；如所奏不实，也严折无罪，不予追究。钦此。领旨。领旨。你们都看到这些折子了吧？这些折子，都是弹劾你们的。王福全、明珠、索额图、索额图、明珠。光帝，你的，你的，还有你的，你的，明珠，全是你们的。
，应仍，这是你的。儿臣有罪，封闻严氏，闹的是满城风雨，朕真是大吃一惊啊！朕有些怕了。到今日为止，尚书房收到的奏章是六大箩筐，一千五百三十三折。更可怕的是，还有源源不断的报来。此时此刻，谁人背后不参人？谁人名下无人参呢？满朝上下恐怕只有两个人没有人弹劾，一个是老祖宗，另外一个嘛，可能就是朕。这还真谢谢列位成功了啊！哼哼，给朕留这个面子。照奏章上来看，朕的周围。都是一些奸臣，大清该退回关外，该改朝换代了。这个时候，朕想起老祖宗的一句话：世上最不可信的是什么？奏折，至理名言呐、啊。朕为什么把这些奏章给你们看？啊，是信任你们。你们是朕的兄弟，亲信大臣，还有儿臣。朕不相信你们，相信谁呀、啊？你们把心放宽一些，要处变不惊，要坚持朝政。记着。天塌不下来，明白吗？这跪案吧，谢皇上。李德全，奴才在。谁让你踩这些折子呢？啊。把这些上奏折的臣子都给朕招来，朕要亲自问问他们。啊，这去吧。莫大人。皇上召见咱们，是因为咱们参劾了别人，还是由于被别人参劾？参还是被参都一样。宫里传出话来，皇上说过，谁人背后不参人，谁人名下无人参。待会儿皇上问话，如何应付？你原本弹劾谁了？明珠和大哥。对，一口咬定，皇上最厌恶招三不死的人。李大人，李姑姑，皇上召我。是。哎，这么晚了，皇上。哎，嘘。李大人，请。嗯。臣，李光地。奉诏见驾，啊！臣向皇上请罪。呃，你有什么罪啊？臣冒昧谏言，指使皇上重开了封文严氏，导致朝廷生乱，人人自危。臣有误君之罪。呃，这个你放心。封门严氏是朕开的禁，不能嫁祸于你啊！虽然如此，臣还是深感不安。啊，嗯，眼前这些乱子是朕早料到的，泥石俱下，鱼目混杂，犄角旮旯的都翻出来了，翻出来好啊，晒晒太阳嘛，省得发霉。皇上圣断。朕曾经说过
，谁人背后不参人，谁人名下无人参。现在看来，错。有一个人就从来不弹劾任何人。朕想知道，这是为什么？臣。<笑>两年前，索图明珠把你折腾得死去活来，逼得你差点在牢里悬梁自尽。朕觉得，一个死而后生的人恐怕有一肚子话要说。可你倒好，建议朕开进风闻言事，送给朕一个大炮仗，自个儿跑到一边听响去了。臣却有一肚子话要说。朕现在不听，跟所有大臣一样，有话上折子。啊，起来，谢皇上。皇帝啊，朕这有两个匿名的折子，搅得朕是心神不宁啊。朕不喜欢这种东西。皇上说过，言者无罪。此人这个时候还要匿名，显然心里有鬼呀、啊。这两道折子，朕没有给任何人看过。朕想让你看看，查一查。臣奉旨。这第一道嘛，是状告索图勾结朱三太子在康熙三十二年，朕视察南京明孝陵时，阴谋用红衣大炮炮击朕。万万不会，皇上，臣即使被捕，也绝不会相信索相会干这种事。啊，是，朕也不信。这第二道折子嘛，是状告大阿哥，在打噶尔丹的时候，被被噶尔丹俘虏过，奇耻大辱啊！臣仍然万万不信。查一查，查一查，朕也不信。参见李相，说吧，出什么事了？大喜事儿，尼布楚吉报与沙俄谈判的条约顺利签订，所向大功告成，代职返京。好，好啊！奏报以夜城皇上，皇上着兵部船只上书房，诸大臣。名相知道了吗？已经禀报过了。嗯，好，好啊。下官告辞。给明大人请安。哦，哎，起来，起来。呃，呃，啊，这是呃五百两银票，李公公拿着喝茶。奴才当不起，奴才万万当不起。哎呦，拿着，拿着，拿着。嗯。哎，现在啊，还有人给老臣请安。这就值五百两啊！奴才全家给明大人磕头了。哎，不必了，不必了，起来，起来，起来！这银子对我是没用了。哎，李公公啊，我问你，皇上昨晚召见什么人了？呃，召见了李光地大人。啊
。那是哪位妃子侍寝啊？皇上读折子直到后半夜，没翻娘娘们的牌子。皇上，<笑>哎呀，皇上啊，臣得喜讯，夜不能寐，直到天明啊！臣恭喜皇上，沙鄂终于签订了你部署条约，呃，顶定了边界，大清国是微服四方啊！<笑>是啊，这也是朕最近最高兴的一件事儿，终于给他们撵出去了。所向不愧为朝廷栋梁，有胆有识，臣十分敬佩呀、啊。谈判使团明天就要回来了，朕准备出午门迎接。对了，那两个洋通事，朕还真想他们。明珠，你赶快安排一下四品以上的臣工，极力去午门迎接。这，哎，皇上，臣还有件私事，想请皇上旨意啊。私事，明珠，你从来没有为私事向朕请示过。说，呃，皇上，再过三天就是臣的六十剑诞，呃，臣这六十寿辰是过得还是过不得啊？这又是一件喜事，所图功成归来是一件，寿又是一件，当然要过，一定要好好的过。皇上，<笑>真的过的呀、啊？当然，到那天，朕还要送你一份厚礼，鞠躬尽瘁四十年，为朝廷。要过，要好好的过。臣谢皇上隆恩，谢皇上隆恩呐！明珠啊，告诉你，沙俄事了了以后，朕还要御驾亲征戈尔丹，到时候我仍然要让你试驾。皇上，啊，去吧，放心，好好的庆你的寿吧。啊，谢皇上。寒舍老朽，不胜感激呀、啊！啊，记下名帖，日后还人情啊！这，啊，名将请，名位请，里面请啊！哎，名将怎么不称自个儿老臣，改成老朽了？哼、嗯，哎。哎呦，恭喜恭喜王，恭喜王，恭喜王，这些日子我可比较快，你也来了。听说你大开宴席呀，我高兴的睡不着觉啊，了不起呀！哎，恭喜王，这些日子你头发都白了。明珠啊，你的头发也白了。好。今儿咱老哥俩一醉解千愁啊！对呀、啊，我偏要醉倒你府上。哎，请请快，请快，请，请，请，请，恭亲王光临，恭贺名相六十大寿。啊，谢大阿哥。哎呀，这种时候你不该到我这儿来啊！是福不是祸，是祸躲不过，怕什么？啊！有请大阿哥！有请大阿哥！把这些前辈弄得人人自危，在这种时候，名将怎么敢大摆宴席，请这么多人？这就是人家名相的胆略。嗯
，很值得咱们仿效。啊，或许呀、啊，皇上给名相吃过定心丸了，也可能是名相临危不乱，故作姿态，容易表现自己的光明磊落、嗯。注意到了吧？到现在为止，皇上还没有恩旨赏赐，太子也没有来贺寿，所向归京几天了，连个帖子都不送。青玉，你说呢？嗯。哼，我说不好，就不说了吧。哟，李大人，您可来了！我家主子等您多时，只好先开宴了，请李大人恕罪，恕罪。不妨，该来的都会来。李大人请，来几位请。上书房大臣李光地光临、呃。光地呀、啊，哎呀。恭贺名相六十大寿！哎呀，光帝呀、啊，老兄给你留着座儿呢。别人都说你日理万机不会来了，我怎么说呢？我说别人我请不动，这光帝呢会不请自来的，是不是啊？啊！嗯，光帝呀、啊，哎，这明珠说的对呀、啊。谢恭亲王，谢名相。光帝啊，来来来来，快入席啊，快来入席。名相听旨。皇上口谕：明珠，鞠躬尽瘁三十余年，功不可没。今日六十大寿，朕要为他题字贺寿。将这四个字制成金匾，选于中堂啊，留于后世啊！谢皇上隆恩。大伙儿看呐，呃，这皇上没忘了我呀！啊，恭喜名相，恭喜名相，来拿着拿着。哎呀，皇帝啊，多谢老弟哦。呃，来来来，给你留这座呢，快快入席啊，入席。在下也有一件寿礼。献给名相。哎呀，你这是……内大臣李光地，弹劾大学士明珠，贪贿坏法，结党营私书。光地，今儿个是人家的六十大寿啊！禀恭亲王，下官就是来给名相拜寿的。既然来了，在下就想当众宣读在下的贺词。上书房大臣，领侍卫内大臣。太子太保，文华殿大学士明珠，数十年来深蒙皇恩，却不思忠君报国，暗中广结党徒，妄行不法，有十不赦之罪。皇上心情不畅，我仗应对事，当心些。谢太子。明珠豺狼心，蛇蝎性，鬼欲行，奸臣术，此为十不可赦也。明珠不除，朝廷不宁，臣子不服，百姓不安，天地不容。臣李光地叩请皇上，明正典型，将明珠罢官拿问，深查严办。别以为明珠垮台了，你就没事儿。好好看这些折子吧。是，都是弹劾你的。贪污受贿，广植党羽，阳奉阴违，妄行不法。还有，你蛊惑太子，私送养环，让他做下苟且之事，把肚子都搞大了。朕叫朕心痛。这些贪官有真有假呀，请皇上。
，明察。什么真假？只要有一件真的，你也罪无可赦。是奴才知罪，奴才请皇上赐罪。皇上，什么事儿？禀皇上，李光利在明珠的喜宴上当众宣读《弹劾书》。哎，他怎么能做出这种事儿来？朕是想让他好好过生日，没打算羞辱他。看头前，犯人也要喝一壶醒醒酒吧。你父亲索尼，对大清有建鼎之功，有安邦定国之属勋，他是朕的恩人。朕还记得，索尼临终前立下两道遗嘱，一道是给朕的，另外一道是给你的。他要朕永做圣君，叫你生生世世忠于朕。可你呢？放纵不法，不思报国，终日和明珠明争暗斗，闹得举朝不得安宁。是，微臣对不起贤父。索图啊！朕把你的女儿立为皇后，把你的外孙立为太子，你还不知足？微臣辜负了皇上的厚恩呐！微臣半夜醒来也常想：罢了，别和明珠争了，退让一步吧。这是你和明珠的事儿吗？这是党争啊，亡国之道，你懂吗？奴才糊涂啊！你不要把罪过都推到明珠身上，他是他，你是你。罪臣明珠，叩见天皇啊！禀皇上，明珠跪在狱中，叩请皇上召见。签订弥补处条约，你功不可没；否则的话，连朕也保不了。你不处条约，乃皇上之功，大清之威呀！索图啊，希望你借此机遇，痛改前非。臣铭记在心。隐士啊，你快走啊！不，你千万别掉进来！你越是这样，皇上就越恨我。可我已经跪这儿了，走，也来不及了。越来越放肆了，这是胁迫呀！朕讨厌别人胁迫。他跪着，好，那就让他跪着，他爱跪多久跪多久。哥，妹子，别过来！我让你千万别搅进来。皇上不见你，我就不走。额娘，你们怎么就不懂呢？人越多，皇上就越恨我。你是我哥，尹氏是我儿子，你们要不醒了，我活着还有什么意思啊？让皇上一刀砍了我们三个人吧。妹子，额娘。
可以归安了。这。叫明珠，这。奉旨召明珠见驾，名将，快请起。首相，你这是上哪儿啊？啊哈，回太子爷，老臣还能去哪儿呢？呃，岛上书房李正去啊。皇上呢？啊。皇上只要肯骂，您就太平了。明珠呢？啊，在那儿呢。惨不忍睹，生死不明啊这碗热姜汤，你趁热喝了吧。谢皇上。谢皇上。行了，你可以回去了。我，回去吧。句没骂我，他还赏了我碗姜汤喝。湿透了
。哎，别着凉，赶快回去换个件干衣服啊！哎，我不会怪罪你，也不会怪罪你的额娘，惠妃娘娘啊！花吗？儿臣要弹劾明珠。什么？弹劾明珠，也弹劾儿臣自己。到底怎么了？西征噶尔丹时，儿臣贪功冒进，曾被噶尔丹俘获过。你不是掉进嘎子河叫河水冲走了吗？那是明珠教我说的。他说皇子被俘是奇耻大辱，朝廷上一旦知道，儿臣的前程也全完了。你真的被俘过？真的？被俘。丢人呐、啊！你叫朕怎么和大臣们说？张嘴！张嘴！张嘴！来来来来来来！来！来来花吗？本身就是怕你伤心。才不敢告诉你，儿臣心里这根刺呢，扎得儿臣痛不可当，儿臣恨死了自己，花阿玛。你，哎，明珠，把你是看透了，把朕也看透了。隐士，你记着，这件事情不能和任何人再提起了。遵旨。朕一定要宰了噶尔丹，儿臣发誓，如果砍不了噶尔丹的头，就不是大清的子孙。张大人，我等是来奉旨查抄民府，让他们家的男女老幼都回避一下。民府男女老幼五十三口，早就在偏院戴罪。哦，请。来，走走吧。打扰老人家了，张大人，我老娘是聋子，听不见，你只管办差去吧。嗯，沈月呀，嗯，不，皇上。你看这些花儿啊，看着哪个不顺眼呢？咱们给拾掇拾掇。嗯，皇上，您请安坐，臣妾去请茶。嗯，回来。啊、哦，老祖宗，你渴吗？啊，渴吗？孙儿不渴。嗯，听见了，他不渴。你过来这边站着伺候着。嗯，是。嗯，嗯，明珠垮了，下一个该是谁了？史太子还是大阿哥呀
，孙儿不想这么做。你是怎么想的？老祖宗，这个你应该知道。明珠所图之间的党争是越演越烈，京城上下的成功，几乎半数以上，都出自他们的门下，闹得朝野不得安宁。更可气的是，太子和他阿哥也搅了进来，既被他们害，又被他们利用。不仅如此，太子和他阿哥之间也互相明争暗斗。孙儿这么做，是为了断臂疗伤、敲山震虎啊！让他们赶快醒来，还来得及。明珠和索额图是你的左膀右臂，尹娘尹氏是你的亲骨肉，他们出了差错，你也该有责任。孙儿责任大了，既有为君之责，又有为父之责。孙儿哪天晚上不反省自查呀？嗯，这就好。雪夜呀，在。你把大清国治理成今天这样好。了不起呀